xin kính chào các anh chị nhà đầu tư chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh chứng khoán Windows Stock em là hạnh và hôm nay thì em sẽ tiếp tục ngồi lại với cả nhà để mình có thể tổng kết lại thị trường tuần qua đúng không tuần qua chúng ta có khá là nhiều tin tức về Vinfast bị khởi kiện này rồi hôm qua thì chúng ta lại có thêm tin tức liên quan đến vụ phạm thịnh phát và trương mỹ lan nền tham mô và chiếm đoạt hơn 300 trăm tỷ đồng đấy thì chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên đánh giá cái thị trường giảm mạnh sau cái cái tin tức viên pháp bị khởi kiện và với cái tin tức cuối tuần nó ra thì liệu là thị trường trong tuần tới của chúng ta nó sẽ điều chỉnh về cái vùng nào đấy và liệu sẽ có cái nhịp hồi phục như thế nào dành cho nhà đầu tư của chúng ta nhé rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên à trước khi vào video thì cả nhà nhớ dành tặng một like và một subscribe cho no stop nhé và đây là cái qr code zoom zalo cộng đồng của team thì no stop cũng rất là vui nếu mà được gặp gỡ và đồng hành của anh chị ở trong zoom anh chị nhé đó tại vì là khi mà bọn mình vào zoom ấy, thì các cái thông tin re time và cập nhật cụ thể trong phiên thì sẽ được update khá là nhanh và kịp thời thì mọi người có thể theo dõi nó được kịp thời hơn để hỗ trợ cho quá trình tham gia đầu tư của mọi người luôn chị chị nhé đó và chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên của video đấy đó là cái thị trường của chúng ta trong cái phiên thứ sáu thì sau một trong cả một những cái phiên rất là nhiều nến doji đúng thiện cái tâm lý nó khá là lưỡng lự của thị trường thì chúng ta đã có một cái phiên giảm mạnh vào hôm thứ sáu nó đã thể hiện là cái lượng cung hàng nó đã áp đảo hơn rất là nhiều so với cầu đúng không với thanh khoản nó rất là lớn đúng không? thanh khoản khá là đột biến đấy thanh khoản tỷ đô đấy đấy thì trước đó cái video hôm thứ ba nó có chia sẻ cái video hôm thứ ba ở trên kênh no stock ấy thì cũng chia sẻ vấn đề này rồi Tức là viên đất của chúng ta nó đang ở cái ngưỡng kháng cự Gần khá là gần cái ngưỡng kháng cự Và cách hỗ trợ một đoạn khá là 50-50 đúng không? Và cái hôm thứ bắt đầu thứ thứ ba Chúng ta đã nhận ra được cái sự phân tán về dòng tiền Đấy. Thì nếu này khi, khi viên đất nó rung lắc về mạnh về khối lượng Khi mà quay lại cái vùng kháng cự 1140 đến 1150 Và dòng tiền nó luôn luôn phiên từ các nhóm khỏe trước đó là nhóm bất động sản, nhóm thép, này, nhóm chứng khoán sang banh. Đấy, thì hôm thứ ba tiền nó sang banh đúng không? Một số mã như là BID, này công thương hoặc là tiên phong vân vân. Thì khi mà các nhóm ngành nó đều lần lượt chạm đến các ngưỡng chốt lời, thì cái việc mở vị thế mua mới nó khá là rủi ro đúng không? Nó 50-50 mươi năm mươi. Thế em còn nói chúng có chia sẻ là sau cái hôm thứ ba đấy là cụ thể là phiên thứ tư và thứ năm, thì em sẽ chủ yếu là tập trung chốt lời thôi đúng không em có báo trong dung cộng đồng nên có sẽ chốt lời này hoặc là trong dung khách hàng thì có liên tục chốt lời hôm 16 tháng 11 là hôm thứ năm này là có chốt lời mã DCM đấy hoặc là hôm thứ tư chẳng hạn nếu sẽ chốt lời mã BID đấy thì tức là sau hôm thứ ba thì em sẽ chú ý tập trung chốt lời thôi tại vì là cái việc mà để mở vị thế mua mới thì nó cũng sẽ khá là rủi ro thì nếu mình có mở vị thế thì cũng sẽ mở vị thế ở cái tỷ trọng khá là thấp so với cái tài khoản của mình đúng không anh chị đấy thì sau một khoảng thời gian thị trường nó đi ngang đấy và nó đã có một cái xuống rõ ràng hơn vào thứ sáu tức là thị trường nó sẽ cần những cái thời gian cần những cái phiên này nó có thể tái tích lũy hấp thụ lại cái lượng hàng cung hàng khá lớn này thì cái phiên thứ sáu cái phiên thứ sáu sau cái diễn biến là cái diễn biến đầu sáng ấy thì có thể là thị trường nó đang không hút được cầu vào nó có xanh nhẹ này nhưng mà cái volume nó khá là thấp thì thị là cái cầu nó chưa sẵn sàng mua ở cái vùng giá cao hơn vùng giá 1120 thì phiên chiều nó có thêm những cái tin tức liên quan đến nó vinfast bị khởi kiện thì nó tạo ra một cái tâm lý coi như là nó một cái cớ đấy một cái cớ đấy có một cái áp lực bán khá là mạnh mà có phần hơi hoảng loạn của nhà đầu tư Đấy, thì gần đây nhất là có cái phiên 26 tháng 10 Nó có cái tin tức liên quan đến Vin Cụ thể, em nhớ là cái Vin Home đấy là Có tin tức liên quan đến hết dinh luôn Hết dinh bán cổ phiếu của nước ngoài Thì sau cái phiên 26 tháng 10 đấy thì Thị trường nó đã có những cái nhịp giảm khá là mạnh Thì có thể là hôm thứ sáu nó tiếp tục có liên quan thông tin liên quan đến viên thì cũng sẽ tạo ra cái tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư hoảng sợ là cái lịch sử nó liệu có lập lại hay không đấy thì nó dẫn đến một cái phiên thứ sáu có áp được bán khá là lớn đúng không anh chị đó và chúng ta đính chúng ta cập nhật một lại một chút chúng đánh giá lại một chút cái thông tin của vin nhé 
Thì cái thông tin của VinFast thì cũng có chia sẻ ở trong Zoom Cả Zoom cộng đồng luôn Cả Zoom cộng đồng luôn Đây Đây thông tin trọng yếu đấy Đấy Thì bản chất cái thông tin này nó liên quan đến hai công ty luật ở Mỹ Họ có đăng cái thông tin về Vin Đó là nếu mà nhà đầu tư hoặc là khách hàng Họ có cái khúc mắc hoặc là họ muốn kiện Thì họ có thể liên hệ cho các công ty luật này Thì bản chất nó là một cái Đó là những cái công ty luật tư nhân Họ đang đăng tải thông tin kiểu này với bản chất là marketing Và tìm kiếm khách hàng Đấy. Và thật ra ở bên Mỹ Họ có thể thấy là họ rất là quan tâm đến quyền lợi nhà đầu tư ấy, Và thường xuyên có những cái công ty luật họ đăng tin như thế này Để sẵn sàng có thể hỗ trợ nhà đầu tư bất cứ lúc nào Để, để kiện cá những cái công ty trên sàn nếu mà có những cái hành động nó thao túng hoặc là hành động nó thao túng ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư Đấy, thì bản chất là những cái công ty này họ cũng thường xuyên đăng tải những cái thông báo kiểu này về doanh nghiệp khác Thì nó chỉ là một hình thức phổ biến để tìm kiếm khách hàng của các công ty luật ở bên Mỹ thôi Và mọi, mọi người có biết là Tesla là một cái cổ phiếu rất là lớn nên biết ở trên sàn Mỹ Đúng không? Vốn hoàn lớn thì họ thường xuyên bị dính những cái Thông tin kiểu này Đấy, thế là bản chất về thông tin Bản chất về thông tin thì nó cũng không Quá là tiêu cực Và nó không mang tính Ảnh hưởng lớn đến thị trường Và cái thứ hai nữa là Hôm Chủ nhật, hôm thứ bảy thì VinFast cũng đã lên tiếng Sau cái thông tin điều tra Họ cũng lên tiếng họ không bị kiện gì ở Mỹ Do Ủy ban chứng khoán cả Và họ sẵn sàng Đối với những cái thông tin marketing kiểu này Đó thì um, bản chất là cái thông tin của chúng ta nó không xấu Và nếu mà chúng ta đánh giá lại Thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý ngân hạn của nhà đầu tư thôi Đúng không? Tuy nhiên là Chúng ta phải ghi nhận là Thị trường nó đã có những cải thiện hơn So với cái hôm 26 tháng 10 này Tại vì là hôm uh, Mùng 17 tháng 11 Là thị trường có cái áp lực bán thật Tuy nhiên là nó không phải là áp lực bán tháo Hoặc là nó không có cái hiện tượng là Nằm sàn rất là nhiều mã Như là hôm 26 tháng 10 nằm nhiều sàn cả, cả họ nhà Vin rồi nhiều mạng bị bàn tháo theo. Hôm mai sau tháng 10 thì nó vẫn có cái nhịp đỡ, có cái cầu đỡ ở cái vùng thị trường nó giảm. Đấy. Và nó không bị tự bàn tháo thì chúng ta phải kỳ vọng là thị trường nó sẽ phản ánh xong cái tin tức ngắn hạn này ờ, trong tuần tới và nó sẽ có các cái nhịp hồi phục trong tuần tới chị nhé. Đấy. Và cái thứ hai đó là cái hôm thứ bảy. Hôm qua thì nó tại sao lại có thêm những cái thông tin liên quan đến uh, Trương Mỹ Lan Đúng không? Trương Mỹ Lan và Vạn Thị Phát đã có cái mưu đồ Và chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng về thị trường Thì um, chúng ta sẽ tóm tắt nó ngắn gọn về cái thông tin này nhé Thì tóm tắt cái vụ việc của SCB ấy, Thì tính tới tháng 10 năm 2022 Thì bà Trương Mỹ Lan đã nắm giữ hơn năm hơn 91,5% cổ phần tại SCB. Đấy, thì với cái việc bà ấy nắm giữ một cái lượng cổ phần rất là lớn này thì bà không trực tiếp nắm giữ đâu, bà nắm giữ qua trung gian nhiều các cái đứng danh nhiều người khác ấy. Thì với cái việc là bà ấy nắm giữ một cái lượng lớn cổ phiếu như này, gần như là kiểm soát toàn bộ hoạt động của SCB thì bà ấy đã tận dụng cái vị thế đó, bà ấy làm giá rất là nhiều hồ sơ vay vốn. Và bà ấy nhờ qua các cái hồ sơ đó bà ấy cho vay ra ngoài. Và cụ thể là cho vay hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát Với số tiền lên đến hơn 300.000 tỷ đồng Gần 15 tỷ USD Và cái nguồn vay Thì nguồn vốn vay Thì đã lấy từ chính cái tiền gửi của người dân anh chị nhá Đấy Và đối với cái khoản vay này Thì chắc chắn nó sẽ phát sinh lãi trở lại cho SCB Thì bà còn tận dụng cả cái khoản lãi đó Bà làm thất thoát Thất thoát cái khoản lãi đó Với cái số lượng lên đến 129.000 tỷ đồng Là gần 66 tỷ 6 tỷ USD đấy anh chị Đây Đây ờ, Thông qua các hệ cá nhân khác Và chiếm đến 90,5% Cổ phần tại SB, CB đúng không Đấy Và bà ấy còn lập hồ sơ này Rút tiền này Phục vụ cho vụ đẩy cá nhân Và cho vay Vốn nóng phạm thịnh phát này Đấy Thì sơ qua về cái Vụ việc này mà có thể thấy là đây là một trước mắt thì trước mắt nhá thì đây là một cái vụ việc nó mang tính rủi ro nhưng mà là rủi ro phi hệ thống 
chứ không phải là rủi ro hệ thống và ao tự ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường mà là một cái rủi ro phi hệ thống và mọi người cũng còn nhớ là cái vụ phạm thịnh phát này bản chất nó đã được um, đưa ra và nó gây ảnh hưởng đến thị trường vào cuối năm 2022 rồi và nó cũng là một cái nguyên nhân gây đến cái nhịp giảm điểm nhịp đao chen trong năm 2022 thì tức là cái thông tin này nó đã phần nào được phản ánh vào giá vào cuối năm 2022 rồi và sau hơn một năm điều tra thì người ta đang có những cái thông tin nó chi tiết và cụ thể hơn mang tính thông báo do thị trường đấy mang tính thông báo do thị trường thì trước tiên là nó có thể coi là dù cho hệ thống mà nó sẽ phản ánh ngắn hạn đến tâm lý của nhà đầu tư trước tiên đấy tuy nhiên là cái lượng tiền này mọi người thấy nó tương đối là lớn thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhà hạn nhà đầu tư và có phần sẽ hoảng loạn vào đầu tuần sau và đầu tuần sau thì chúng ta sẽ theo dõi xem là cái phản ứng ngắn hạn của nhà tư nó sẽ như thế nào Và nó sẽ được hấp thụ như thế nào anh chị nhé Đấy Và vào tuần tới nhé Thì khi mà thị trường nó có những cái phản ánh tin tức Và tuần tới Thì thị trường nó sẽ khả năng nó sẽ tiệm cận về cái vùng hỗ trợ 1080 này Đúng không? Thì cái vùng hỗ trợ 1080 này chúng ta đã nói đến trong các cái video tuần trước Ví dụ gần đây là video hôm thứ ba tuần trước rồi Và thị trường nó khả năng là về lại cái vùng... 1080 này, đúng không? Đấy, thì đây là cái vùng hỗ trợ Và khi cái về lại cái vùng này thì chúng ta sẽ kỳ vọng là thị trường nó sẽ có các nhịp hồi phục của thị trường Tại vì sao? Vậy thì thứ nhất nhá, là đây là một cái vùng hỗ trợ của VNDAX trước khi nó có cái nhịp bùng nổ theo đà FTD Và cái thứ hai là trong phiên thứ sáu nhá, mọi người có thể thấy là thứ nhất là nó không có hiện tượng bán tháo diện rộng Không có hiện tượng nhiều mã nằm sản, đúng không? Và trước cái phiên ATC ấy, nó vẫn có một nhịp kéo lên bun lên thì tức là chúng ta thấy là thị trường nó đang vẫn có các cái cầu đỡ sẵn sàng đỡ chiết khấu ở bên dưới nên dẫn đến là sẽ có cái nhịp bật hồi trong phiên và có thể trong phiên đầu tuần tiến sau và cái thứ hai là chúng ta có thể nhìn nhận với nhau là thị trường vừa mới thoát khỏi một nhịp nhỏ giảm một cái chen giảm và thị trường đang trong một cái chen ngắn chen tăng trong ngắn hạn đúng không Đúng không? Thị trường vẫn đang trong một cái chen tăng trong ngắn hạn Thì trong bản chất nhất khi mà thị trường đang trong một cái chen tăng trong ngắn hạn này Thì nó có giảm thì nó sẽ có các nhịp bật hồi trở lại Tại vì cái xu hướng, cái dư địa về tăng ngắn hạn nó vẫn sẽ còn đó. Và cái nữa đó là trong cái phiên Trong cái phiên thứ sáu ấy mọi người có thể thấy là Cái thị trường giảm mạnh thật nhưng mà vẫn có những cái nhóm cổ phiếu khỏe Nó vẫn giữ được khá là tốt và cái ở cái nhịp buôn cuối phiên này ấy, thì nhiều các nhóm cổ phiếu khỏe từ trước nó hồi lại và nó được kéo lại khá là nhanh cụ thể nhá ví dụ như là bất động sản thì chúng ta có mã gì ạ có mã phát đạt đúng không phát đạt thì nó vẫn đang giữ được cái giác xanh hơn gần 3% phần trăm đúng không và trong cái nhịp buôn cuối phiên không được sáu cái nhịp kéo cuối phiên trước đó thì nó đã có lập tức có cái nhịp hồi phục tăng rất là mạnh bên lên bên trên này đúng không? rất là nhiều cái nhóm cổ phiếu nó đang vẫn đang rất là khỏe so với thị trường hay là mã bất động sản khác như DG này DG nó không được khỏe như phát đạt Nhưng cuối phiên hôm trước thì nó Khi mà thị trường nó có nhịp hồi lại Và cuối phiên ấy Thì DG nó lập tức có nhịp rút chân Và có thể là giữ được cái sắc Vì tham chiếu và còn xanh nhẹ luôn Và rút chân rất là tốt Tuy nhiên là cuối phiên cũng bị bán lại theo thị trường Hoặc là đất xanh Đúng không? Cũng tương tự đó Hoặc là cái, mã, cái nhóm khác Ví dụ như là nhóm thép Thép khá là khỏe Nam Kim này Đúng không? Nam Kỳ vẫn giữ được sắc xanh đúng không? Hay là hoa sen, hoa sen thì cũng kéo có cái nhịp kéo về cho cuối phiên Tuy là cuối phiên cũng bị bán lại nhưng mà trước đó thì cũng được kéo về khá là nhanh khi mà thị trường có dấu hiệu hồi phục trở lại Đấy, thì những cái nhóm khỏe này nhá, thì mọi người nhớ là nó đã có một cái nó đã có một cái dòng tiền tham gia từ trước đó rồi Đây, tham gia tiền nhú liên tục từ trước đó thì kịch bản tích cực cái bản tích cực là thị trường uh, Cái nhóm này nó sẽ đi ngang nó Thị trường nó đi ngang Và hấp thụ lại các cái tin tức Và những cái ảnh hưởng tâm lý của nhà đầu tư trong ngắn hạn Rồi tăng tiếp Hoặc là cái bản xấu hơn Là thị trường nó sẽ đi ngang Vài phiên để thấp lụ, thấp thụ Tuy nhiên là nó chưa đủ chiếc khấu để hút được cái cầu vào đỡ Thì nó sẽ có cái nhịp giảm hơn Giảm sâu hơn Đúng không? Thì đối với những cái nhóm này anh chị nhé Đối với cái nhóm này bản chất nó đã có một cái lượng tiền nổi trước đó rồi Thì nó muốn giảm ngay Thì nó cũng sẽ phải có một cái vùng đi ngang Để nó tái phân phối lại cái lượng hàng bên dưới Thì nó mới có thể giảm ngay được Đúng không? Thì chắc chắn là trong khi tới nó sẽ có cái nhịp rung lắc 
kéo co giật nó co giật bật hồi để có nó có thể hấp thụ lại cái lượng cung hàng trước đã và đây cũng sẽ là cái cơ hội đúng không cơ hội nếu mà anh chị của chúng ta mình có lỡ chúng ta phô mô bị phô mô ở phiên này chẳng hạn này phô mô mua vùng giá cao hoặc là phô mô cái tóc hôm trước đấy thì chúng ta sẽ vẫn có cái thời gian để chúng ta có thể uh, canh để chúng ta hạ bớt hạ bớt cái nhóm này hạ bớt cái tỷ trọng để chúng ta duy trì đưa cái tỷ trọng tài khoản của chúng ta về cái mức an toàn để theo dõi thêm các diễn biến mới của thị trường đúng anh chị nhá đấy thì chia sẻ qua đó là cái nhóm đó các cái nhóm ngành đó đấy là các cái nhóm ngành và những cái diễn biến có thể xảy ra đúng không và hiện tại nhá chúng ta sẽ đi về lại về thị trường chung thì hiện tại thị trường của chúng ta nó đang bị phản ứng ánh cái tin tức ngắn hạn và kỳ vọng nó sẽ về lại vùng 080 trong tuần tới thì cái vị thế của chúng ta ấy, thì chúng ta cũng đang ở cái vị thế an toàn đúng không nhưng cái hôm như cái video gần nhất trong hôm thứ ba ấy thì em chia sẻ là từ cái phiên thứ ba là phiên thứ tư thứ năm thì em sẽ tiếp tục chú ý là canh chốt lời và nếu mà có mua cái vị thế mua mới thì cũng sẽ mua cái vị thế khá là nhỏ thì mọi người nếu có theo dõi tim uh, follow no stop thì mọi người cũng đang ở cái thị trọng tài khoản khá là an toàn rồi Đấy. thế chúng ta đang cái tâm thế khá là thoải mái rồi đúng không anh chị thì uh, cái tin tức của chúng ta ấy, thì tạm thời sẽ là ảnh hưởng đến ngắn hạn thì sẽ chúng ta sẽ phải đội khi mà thị trường nó về lại cái vùng này này thì kịch bản tích cực là nó đi ngang và nó tái tích lũy thành công và nó tăng tiếp còn kịch bản tiêu cực hơn ấy là nó sẽ đi ngang và nó sẽ phải về lại cái vùng chiếc khấu sâu hơn để nó hút được cái cầu vào thì khả năng có thể nó sẽ về lại cái quanh vùng một một nghìn đúng không thì một trong hai kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra thì có thể là những cái cơ sở hiện tại chúng ta đánh giá là tin tức nó đang phản ứng ngắn hạn đến nhà đầu tư hoặc là tin tức nó đang ở cái mức là rủi ro phi hệ thống thì nó sẽ ảnh hưởng ngắn hạn thôi và có thể là nó sẽ chỉ tích lũy quanh vùng này và nó đi lên thôi đúng không thì ai cũng sẽ kỳ vọng là cái bản tích cực nhưng mà chúng ta sẽ không gọi là kỳ vọng và đánh giá bản chất thông tin quá nhiều mà cụ thể là chúng ta phải đưa ra các được các hành động cụ thể để bảo đảm cái an toàn của tài khoản của mình thế nên anh vẫn khuyến nghị anh chị là mình sẽ vẫn giữ cái tỷ trọng an toàn như trước ở những cái phiên tới để mình theo dõi xem là thị trường nó sẽ có khả năng là sẽ đi theo kịch bản nào anh chị nhé và chúng ta khi mà chúng ta đã xác định được là thị trường nó có các dấu hiệu tích cực hơn ấy thì chúng ta mới gia tăng tỷ trọng hoặc là mới mở thêm cái vị thế cho tài khoản của mình còn trước tiên là chúng ta vẫn phải đảm bảo là tỷ trọng của chúng ta ở cái mức an toàn trước anh chị nhé đấy để chúng ta theo dõi thêm các cái diễn biến của uh, vndex trong uh, những cái phiên tới đó thì cụ thể thị trường nó sẽ rõ xu hướng hơn có thể là trong thứ ba tuần tới khi mà em lên video với mọi người hoặc là trong phiên thứ hai hoặc là thứ tư thứ năm thì để mọi người có thể theo dõi được nó cụ thể và re time hơn thì anh chị nhớ theo dõi trong cái zoom cộng đồng em có để qr code bên này và cái link mô tả bên dưới anh chị nhé đấy thì mọi người có thể cập nhật thông tin nó chính xác hơn còn lại là chúng ta vẫn phải theo dõi thêm thị trường mặc dù là mọi người đánh giá là cái bản chất thông tin nó đang ở cái mức là rủi ro phi hệ thống và nó không ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường của chúng ta nhưng nhưng mà cái tâm lý của chúng tư của chúng ta thì sẽ rất là khó đo đạt được cái rủi ro ngắn hạn rủi ro ở trong ngắn hạn đúng không mà đặc biệt là khi mà thị trường nó vẫn đang gọi là tạo đáy và cái tâm lý nó chưa tâm lý nhà đầu tư của chúng ta vẫn khá là yếu thì chúng ta vẫn nên đề phòng và đưa ra được các cái hành động cụ thể đối với các cái bản nó xấu nhất anh chị nhé rồi thì uh, tổng quan về thị trường em sẽ muốn đánh giá nó ngắn gọn như vậy thôi để gửi tới anh chị và chắc là em sẽ kết thúc cái nội dung video ở uh, bây giờ và cảm ơn anh chị đã theo dõi video đến thời điểm hiện tại nhé và mọi người nhớ dành tặng một like và một like và một subscribe cho No Stop anh chị nhé để tìm có thêm các cái động lực cải thiện các sản phẩm video trong thời gian tới để gửi tới mọi người rồi thì cảm ơn anh chị đã theo dõi video đến thời điểm hiện tại và cho anh chị có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ